je zult merken dat er veel meer politie-surveillance uh, zijn. Zeker in de binnenstad. Uh, Pro-wagen, maar we ook voedselverjaarsen. En zeker op Oudjaarsdag, waarbij we weten dus dat op verschillende plekken in uh, Paramaribo, zeker in het centrum, er uh, openbare feesten worden gehouden. Zult u dan de politie daar zien? In uniform, maar zijn ook politieambtenaren in burger. Toch om erop toe te zien dat mensen geen uh, dingen doen die niet door de beugel kunnen. Als ze denken dat de politie niet uh, daar aanwezig is. De, de politieambtenaren in uniform die zijn meer preventief, ook repressief. Daarmee bedoel ik van, als men de politie ziet, uh, hebben mensen die misschien kwade bedoelingen uh, hadden. Dat kan maken dat ze hun uh, handelingen niet gaan plegen. Want ze weten er is veel, veel politie als ik iets doe en iemand uh, maakt er gewacht van, ben ik zo aangehouden. Maar daarna hebben we ook dus dan uh, de politieambtenaren en burgers die ervoor zorgen dat mocht er iets gebeuren, wat we niet hopen, dat zij dus uh, zeg maar ook daar zijn om ook effectiever te kunnen optreden. Hoofdinspecteur, u bent bekend met het feit dat Surinamers van feesten houden. En uh, bij sommigen begint uh, Oerujari eigenlijk vanaf 1 december. Heeft u vanaf die periode tot nu toe, zeg maar, heeft het korps, uh, is, is het korps geconfronteerd geworden met uh, uh, een, een, een aantal zaken waarvan je zegt van nee, hier moesten wij optreden? Gelukkig niet. We hebben zeg maar tot op dit moment, voor zover ik weet hoor, geen zaken gehad die zeg maar enige link had met de, de feestdagen die we naderen. De mensen hebben zich over het algemeen keurig gehouden. We zijn niet tevreden natuurlijk, omdat uh, we zien dat zeker in het verkeer er nog te veel slachtoffers vallen. En wel slachtoffers die in principe uh, gevallen zijn omdat mensen niet voorzichtig genoeg zijn geweest. Mensen hebben zich niet gehouden aan de, verkeer, aan de maximumsnelheid die men mag ontwikkelen op de wegen van ons. Uh, mensen zijn uh, onvoldoende oplettend geweest. Dus Zeg maar het menselijk falen heeft voor heel veel uh, verdriet gezorgd binnen sommige families. En dat willen wij als politie natuurlijk voorkomen. En hoe doen we dat? Met die verhoogde verkeerscontroles. Um, niet alleen de, zeg maar de, de, de politie van de ressorten die daarmee bezig zijn. Maar we hebben ook uh, onze afdeling VHT. Uh, die, afdeling, die afkorting staat voor verkeershandhavingsteam. Hun... Zeg maar, hoofd, een, uh, hoofdwerkzaamheid, toch hun core business, zoals we het populair zeggen, is om te zorgen voor de verkeersveiligheid. En hoe doen ze dat? Mensen die zich niet houden aan de regels, die worden dan aangepakt, beboet. Als het nodig is, worden hun rijbewijzen ingevorderd, et cetera. En we hebben ook de collega's van de motorsurveillance dienst, die ook heel veel doen om het verkeer in goede banen te leiden en om het verkeer veilig te houden. Dat zijn de, de twee uh, zaken die de politie uh, extra bezig houdt rond deze tijd van het jaar. De verkeersveiligheid en natuurlijk uh, de criminaliteit in de stad. denken we daarbij aan zakkenrollerij, et cetera. Ik moet zeggen hoor, dat uh, we zien dus dat zakkenrollerij steeds minder wordt. Als ik dus kijk naar de informatie die ik binnenkrijg. Ik denk dat de informatie die wij in de loop der jaren hebben gegeven aan de burgers... Zo'n vruchten begint af te werpen, want u weet, we hadden jaren terug een, een, bijna een, een, een heel groot, groot probleem met zakkenrollerij. Dat is dus minder geworden. Mensen zijn bewust van hoe ze zich moeten gedragen in, in drukte, hoe ze hun tassen moeten dragen, dat ze hun portemonnee niet in hun achterzak moeten laten, hun dierentelefoon toestellen ook niet in hun achterzak. Maar ik denk wat ook geholpen heeft, is dus dat we nu ook be kunnen betalen met onze PIN-pas. Uh, uh, dus uh, dat heeft een, een positieve werking gaat op, zeg maar met name zakkenrollerij. Ik wil toch weten hoe het staat met uh, de districten, want ook daar wordt er gefeest. De politie heeft daar ook alles onder controle? Jawel. Um als ik zo kijk naar de ervaring die ik heb, 
dan zien we dus dat uh, in de districten we minder problemen hebben relatief. Hè? Uh, omdat ja, het zijn kleinere gemeenschappen, et cetera, de verkeersintensiteit is niet zo hoog. Met uitzondering van Nikeri, want weet, Nikeri is onze tweede stad. Maar daar hebben de collega's van mij ook een, uh, de zaken goed in handen. Want ook daar worden politieambtenaren vrijgemaakt om te kunnen anticiperen op de drukte uh, van uh, de dagen rond kerst en oud opnieuw. Want er zijn ook uh, activiteiten in Nikeri. Dus de leidinggevende van Nikeri is ook uh, een politieambtenaar, het is uh, commissaris uh, Forster, die heeft heel veel ervaring. Dus uh, zij zal zeker ervoor zorgen dus dat er extra politieambtenaren vrij worden gemaakt. Om ook uh, niet alleen verkeersregelen bezig te zijn in die keri, maar ook uh, te zorgen dus dat de mensen dan veilig hun uh, feest kunnen vieren. Ik ga ervan uit dat er uh, vanuit het KPS ook een goede afstemming is met de overige diensten, brandweer, ambulancedienst. Oh ja, als ik het goed heb begrepen, zijn ze ook al bij elkaar gekomen samen met de DC. Uh, om te praten over de openbare orde en veiligheid rondom uh, Oudjaarsdag, zeg maar, kerst en Oudjaarsdag. Dus dat is goed geregeld. We werken nu met elkaar samen, want natuurlijk de brandweer is ook een heel belangrijke speler in deze. U weet, we hebben een houten stad, vuurwerk wordt afgestoken en de brandweer is daar om erop toe te zien dat alles veilig verloopt. Wat de politie doet en daarop gaan we streng letten en dat is dus dat men niet gaat st- parkeren op brandputten. Want als we dat gaan zien, gaan we gelijk een sleepauto laten aanrukken om zo'n voertuig weg te slepen. En de sleepkosten zijn dan uh, voor rekening <coughs> pardon, van de bestuurder van het voertuig. Waarom we heel streng gaan optreden tegen mensen die dat uh, doen. Als er iets mocht gebeuren, een, een brand een breekt uit, moet de brandweer vrij toegang hebben dus tot die brandputten. Snapt u dus we gaan heel streng daarop letten. Trouwens, dat hebben we ook al aangegeven in een bericht die de deur uit is, die de, de deur uit is gegaan vanuit uh, de afdeling PRKPS. Dat we gaan letten op extra streng gaan zijn voor mensen die parkeren op of boven brandputten. Zij die parkeren voor inritten. En zij die gaan parkeren op kruisingsvlakken. Want waarom krijgen ze soms chaos in het verkeer en opstoppingen, meneer? Mensen gaan, park- en gaan stilstaan op de kruisingsvlakken van de kruisingen. Waardoor het verkeer gestremd wordt. Toch? Waar het misschien niet nodig is dat er een file ontstaat. Als iemand op zo'n kruisingsvlak komt te staan, kan niemand meer, soms kan niemand meer vooruit of achteruit. Dan krijg je dus die file vormen. Dus we gaan heel streng letten op mensen die uh, gaan parkeren op kruisingsvlakken. Die zullen ook, uh, zeg maar... Uh, beboet worden, want het is, een, het is een boete. Dus dat wilde ik even aangeven en vragen dus dat de mensen vooral de aanwijzingen en bevelen van de politie stipt of volgen, maar ook van de mensen van de bestuursdienst, want ook zij zullen bezig zijn op die dag. Vooral weet ik dat in het stadscentrum waar er activiteiten worden ontplooit, dat mensen die dranken verkopen, die niet mogen verkopen in glazen flessen. Dus daarop letten de Mensen van de bestuursdienst een extra op. En natuurlijk de politie als algemeen opsporingsambtenaren. Wij mogen ook uh, tegen die mensen optreden. We staan ook aan de vooravond van de jaarwisseling. Uh, meneer Naarden, kunt u enkele succesverhalen van het KPS uh, voor ons uh, opnoemen? Nou, um, zo bij de vrije vuist zou ik niet... Ja, dat ik niet kan. Ik kan natuurlijk... Ja, er zijn een paar succesvrouwen. Als ik, als ik dus kijk naar de berichten die ik uh, krijg, zie ik dus dat uh, mijn collega's, en daar ben ik dus op, regelmatig, zeg maar, criminelen aanhouden, die zich hebben schuldig gemaakt aan soms heel ernstige strafbare feiten. Tot uh, gisteren nog is er een bericht de deur uit gegaan van de collega's van Recherche Midden, die de afgelopen periode tientallen inbraken, uh, zeg maar, hebben opgelost. De verdachten zijn aangehouden en ook mensen die zich hadden schuldig gemaakt aan beroevingen, die zijn ook aangehouden. Onlangs nog is uh, een Braziliaanse man aangehouden die hoogstwaarschijnlijk deel uitmaakt van die gewelddadige Braziliaanse bende die een paar weken terug te Mamajuka 
uh, onder andere mensen op de goudvelden hebben beroep waarbij ze zelf uh, slachtoffers hebben gemaakt, mensen dood hebben geschoten. Uh, waarschijnlijk is een van ze aangehouden, zijn zware, er is een zware wapen op gevonden, vuist vier wapens. Dus ik heb alle hoop in dat met de aanhouding van deze man, we, hoe is waarschijnlijk de rest van de bende ook zichtbaar zullen kunnen maken om die ook aan te houden. En in dat verband werkt de politie uh, nauw samen met het Nationaal Leger, uh, met name met de commando's. Hè. Dus ATers van de politie samen met de commando's van het leger, die zijn het uh, achterland binnengetrokken om deze bende dus te achterhalen en om ze aan te houden. Dus er zijn succesverhalen, maar ik wil verwijzen naar onze oudejaarse, uh, zeg maar, Afsluiting van dit jaar. Het Korps Politie Suriname zal haar jaarlijkse afsluiting hebben, jaarafsluiting hebben op 27 december. Traditiegetrouw wordt de media uitgenodigd, dus je zult zeker een uitnodiging krijgen. En op die dag presenteert dan de korpschef dan de cijfers. Dan presenteert hij dan een aantal strafbare feiten gepleegd in Suriname, natuurlijk naar categorieën. En maar geeft hij ook aan de oplossingspercentage. En dan kunt u dan zelf dan voor uzelf dan uh, weten als wij zeg maar uh, een voldoende hebben of niet. Natuurlijk elke strafbaar feit dat niet uh, opgelost is, is in te veel. Maar uh, ik hoop dus dat aan het einde van de toespraak van de college, wanneer hij de cijfers heeft gepresenteerd, dat we kunnen zien dus dat we toch zeg maar uh, succesvol zijn geweest wat criminaliteitsbestrijding betreft in Suriname en dat van het verkeer, ik ben bang dat we de aantal verkeersdoden die we, de af, die we het afgelopen jaar hebben gehad, dat we of weer op gelijke aantal zullen, zullen komen of misschien ietsje meer. Ik hoop niet dat het ietsje meer wordt dan het afgelopen jaar qua aantal slachtoffers, doodelijke slachtoffers gevallen in het verkeer, maar dat baart ons nog, nog steeds zorgen. Het is altijd goed, uh, hoofdinspecteur, om zo tot uh, besluit van dit interview een, een oproep te doen aan de samenleving en vooral het gedeelte van de verkeerscriminaliteit. Hè? De ongevallen die u zorgen uh, baart, zegt u. Ja. Um, laat me dit ervan zeggen, mensen. U bent voor een groot deel verantwoordelijk voor die veiligheid op uh, onze wegen. En waarom zeg ik dat? Um, als u zich gedraagt... Zoals dat van u wordt verwacht op de weg, want daarom hebben we de verkeersborden en de markeringen op de weg. Als u zich daaraan houdt, dan helpt u voor zeker 80% zeg ik mee aan het veilig houden van het verkeer. En natuurlijk is de politie daar voor wanneer het verkeer vast zit om alles aan te doen om het verkeer vlotter, vlotter te doen worden. Maar u heeft een verantwoordelijkheid. Wij als politie gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Daarom zijn we op de weg, maar ik vraag u om ook mee te helpen om die verkeersveiligheid uh, op een hoger niveau te brengen hier in ons land. Voor de rest, als u van huis gaat, let u erop dat uw huis goed afsluit. Laat u geen brandende uh, zeg maar, sigaret in huis, zij, voor zij die roken. Um, haalt u alle stekkers uit de contacten die niet een... Uh, aan hoeven te zijn, apparaten die niet aan hoeven te zijn in uw huis, trekt u maar de stekkers eruit. Ik denk daarbij aan uw strijkijzer, aan uw microwave. Weet u, bepaalde dingen gewoon een, uh, uit de stekker halen. Sluit u uw woning goed af. Um, als u gaat feesten, kunt u wat drinken in deze tijd. Drinken mensen nogal een wijntje of een biertje of een whiskytje. Maar zorg u ervoor dat u niet zodanig gaat drinken dat u niet in staat moet worden geacht om verantwoordelijk achter een stuur te gaan plaatsnemen om te rijden. Toch? Uh, als u te veel op heeft, bestelt u een taxi. Of als u met vrienden bent, maakt u onderling een afspraak van hij of zij die gaat rijden, die doet zich niet te goed aan overmatig alcoholgebruik. Dat denk ik dat we dan het, nu, het oude jaar vreugdevol en veilig kunnen afsluiten naar het nieuwe jaar toe. En ik wens u namens KPS het beste toe in 2020. Uh, we hebben veel werk 
aan de winkel, we willen ons land uh, opbouwen. En dat kunnen we alleen doen als we gezond en wel blijven.